bienvenidas al canal un día más, en el vídeo de hoy os voy a hacer un dye de decoración con pintura y con cosas que podáis tener por casa como botes o latas o cosas de ese estilo. Os van a servir para, para organizaros, tanto si es para vuestro escritorio como para por ejemplo la habitación de costura, en mi caso, para guardar cosas de labores. Espero que os guste o que os dé alguna idea para vosotras para vuestros cuartos de costura o vuestros escritorios o vuestra organización de lo que queráis. En todos los proyectos que os voy a enseñar, el material básico que he usado es la pintura de pizarra, que yo he usado esta, que no sé exactamente qué, de qué marca es, porque no, no viene, o sea que no, no os podría decir, simplemente se llama Blackboard Paint. Y, y es una pintura que dependiendo de la superficie en la que la aplicáis pues necesita dar una capa, dos o tres para que realmente coja bien y, y luego podáis pintar con la, con la tiza yo lo he usado sobre madera, sobre cristal, sobre metal, sobre plástico sobre casi todo y queda fenomenal siempre le doy dos o tres capas para asegurarme que queda bien y, y simplemente espero un, un ratito entre, entre capa y capa y ya está así que nada, el material principal va a ser ese y luego he usado otras pinturas acrílicas eh, tipo chalk paint o similares en el primer day que os voy a enseñar yo lo que he usado son botes de estos típicos de lata de los cereales o de la leche de continuación de, de los bebés yo estos los tengo de Eric en este tamaño que es un poco más pequeño que es perfecto para los lápices o un poco más grande pues eh, serviría como yo por ejemplo aquí lo he usado para la, las flores este es el típico tamaño de, de bote de leche de continuación y este un poco más pequeño este es de cereales que este va guay para, para lápices y cosas así que yo los he hecho de varios tipos que ahora os enseñaré por ejemplo esto lo he pintado en un verde agua y le he puesto en, tela de, en pintura de pizarra un rectángulo para luego pintar aquí el, el nombre lo he marcado con washi tape que ahora lo veréis en el paso a paso para que quede perfecto pero luego también podéis hacerlo para que no quede tan perfecto como un brochazo simplemente como es este que simplemente le he pasado la brocha del, de la tela de pizarra y queda así con ese look más informal y este lo pinta en blanquito y os dejo ahora unas imágenes de otros que, que he hecho La pintura de pizarras podéis volver locas a pintar toda la casa. Pero otra idea que he hecho es pintar estos botes que lo que es la tapa a mí no me gustaba mucho porque es de este color así como de plástico de pla plateado que es un poco feo y son estos eh, botes que, que son de Ikea que os dejaré ahora una foto por aquí de, de, de cómo son y el precio porque no me acuerdo ahora mismo el del precio y simplemente le he pintado lo que es la tapa y luego con tiza pues lo he, lo he pintado en este caso este lo he llenado de, de los hilos estos de bordar y la verdad es que queda muy chulo. Más opciones con las que podéis usar la tela de pizarra es por ejemplo pintar estos containers también que son de Ikea, eh, que son transparentes y los podéis pintar para poderlos eh, señalizar. En vez de ponerle una pegatina pues le podéis poner una, una pintura de pizarra y ponerle la, lo que tiene dentro. También estos cajones de las tiendas de todo, de todo a un euro que vienen fenomenal también para, para guardar cosas de estas de bores o avalorios. Y lo que he hecho yo es pintarle de, 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 de pintura de pizarra lo que es el centro para poderlo señalizar. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra lata con nuestra pintura En este caso he elegido esta rosa Pero lo podéis pintar con la que os más os guste Yo tengo por ejemplo este otro hecho con, con un color así como vainilla Y luego le he puesto la, la, la etiqueta con la, con la pizarra Así que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra pintura Le quitamos a esto la tapa y la vamos a empezar a pintar. Al ser de, de lata va a necesitar a lo mejor dos o tres capas. Entre capa y capa dejamos secar un poquito para que nos sea luego más fácil. Siempre intentar hacer esto en superficies que no pase nada que se manche. Por ejemplo yo he cogido un trozo de, de cartón de una caja que me vino. Bueno, lo voy a dejar secar y luego continuamos para darle otra capa. Una vez está así, lo que podéis hacer es darle un brochazo como con la pintura de, de pizarra simplemente y le vayáis a querer colocar el cartel. 
A mí este look me parece que queda guay. Esperéis a que se seque y luego le pasamos una segunda capa. Una vez está seco, como esta que tengo aquí ya, por ejemplo, lo que podemos hacer ya es pintar lo que queramos. Otra opción que tenéis es con washi tape. Podéis eh, poner una forma, enmarcar una forma, por ejemplo yo he hecho aquí un rectángulo o alguna forma geométrica y luego pintar con la pizarra, con la pintura de pizarra por dentro y así le dejáis formas en vez de ser el brochazo. En este caso el dye es mucho más sencillo, simplemente necesitáis el bote de, de Ikea, la, la pintura de tiza y un pincel. Y lo que vamos a hacer es quitar la tapa que es lo que vamos a pintar. Aquí también seguramente le tendremos que dar dos capas. Bueno, como veis, ya le damos una capa, la vamos a dejar secar. Me he manchado, pero esta pintura enseguida, si eh, te manchas, te vas al agua y te lo frotas, se te quita, así que me voy a ir a lavar. Vamos a darle una segunda capa a la tapa, que ya se ha secado la primera. Esto nos ayudará a que la tiza se, se fije mejor y, y nos dure más. Bueno, como veis ya se ha secado y nos queda por delante así y por detrás con el color del plástico este gris que venía a la tapa y simplemente lo que hacemos es luego coger una tiza del color que queramos y ponerle el nombre. Para poner lo que es el texto mejor primero lo enrolláis, ¿vale? Que no me he dado cuenta de deciros eso. Primero lo enrolláis para ver cómo queda y ya una vez está así ya le ponéis el texto para saber qué os queda alineado respecto al cristal porque si no os puede quedar girado. Y aquí voy a poner botones. Espero que os haya gustado y que le deis a deditos arriba y que os haya sido útil y si, que, si no estáis suscritas al canal os suscribáis aquí abajo. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!